అందరికీ నమస్కారం కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ టైమ్ ముగ్గురు డైనమిక్ అండ్ మోస్ట్ బ్రిలియంట్ యాంకర్స్ కలిసి ఒకే చోట చూడటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్రిల్లింగ్గా ఉంది మాకు ప్లస్ కొంచెం టెన్షన్గా కూడా ఉంది మేము ముగ్గురికి ఎక్కడ దొరికేస్తాం అని మీరు ఆల్రెడీ దొరికేసారు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ ఐ థింక్ వి ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వీ షుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మేమేమన్నాలైతే సో కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు సినిమా హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు నడుతారు రంగమార్త అండ్ సినిమాకు మాత్రం హీరో హీరోయిన్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా కృష్ణవంశీ గారే ఎందుకంటే సినిమా ఆత్మ అంతా ఆయన దీన్ని ఆవిష్కరించిన తీరులో ఉంది కృష్ణవంశీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ బ్రీ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వారితో పాటు వాళ్ళ సినిమాలో గొప్ప గొప్ప పాత్రలు పోషించిన అనసూయ భరద్వాజ్ అందరికీ సుపరిచితులు అను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ద ఆస్కర్ గోస్ టు రాహుల్ సిపిల్ గంజ్ ఫర్ రంగమార్త అండ్ ఆల్సో వీళ్ళందరూ ఒక వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు మాకు ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు నాతో పాటు ఇక్కడ ప్రభు గారు అందరికీ సుపరిచిత సీనియర్ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ అందరికీ సుపరిచిత వ్యాఖ్యాత్రి జర్నలిస్ట్ ప్రేమ అందరికీ నమస్కారం కృష్ణవంశీ గారు రంగమార్త అండ్ సినిమా మనసుని పూర్తిగా ఇలా పట్టేసుకుంది చూసినప్పటి నుంచి వచ్చిన బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఇంతవరకు ఆయన స్పెషల్ షోస్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపీ అని చెప్పి అసలు ఏంటి సినిమా అని సో నైస్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సో నైస్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ రియాక్షన్ ఫస్ట్ టైం నేను ఒరిజినల్ నట్ సామ్రాట్ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ కమింగ్ నవ్ సో దట్స్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ కనెక్ట్ అవుతుంది మోర్ దెన్ సినిమా బ్రహ్మాండంగా చేశారు కలెక్షన్స్ అని అనే కంటే కూడా అందరూ బయటకు వచ్చి మా అమ్మ నాన్నలు గుర్తొస్తున్నారు అంటాం సినిమా పర్పస్ సర్వ్ అయింది బాగా దట్స్ వై ఐఎమ్ ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ రైట్ సార్ ప్రభు గారు ఆల్ యువర్స్ టు స్టార్ట్ నాకు ఒకటే సర్ప్రైజ్ వేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా కాలంగా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండవు కానీ అర్థమవుతుంది సినిమా అనేటువంటిది రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళేదాకా కూడా ప్రొడ్యూసర్ కూడా సినిమా చూసే ఛాన్స్ దొరకట్ల ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఫస్ట్ కాపీ చూడటలేదు డైరెక్ట్ ప్రేక్ష ప్రేక్షకులతో పాటు చూస్తున్నాడు అనమాట అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాదాపు వారం రోజుల నుంచి తన షోస్ వేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాయి అసలు ఎంత అమాయకత్వం ఉంటాయి అమాయకత్వం ఉంటాయి అసలు ఎంత పొగరు ఉంటాయి పొగరు కాదు కాన్ఫిడెన్స్ ఎడిట్ రూమ్ లో మొత్తం సినిమా అయిపోయిన తర్వాత చూసుకున్న తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఫిల్మ్ అండ్ నాన్ ఫిల్మీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చూపించాను ఫుల్ ఫిల్మ్ సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ రియాక్టెడ్ వెరీ వెల్ ఫంటాస్టిక్ చాలా రోజుల తర్వాత మంచి సినిమా తీసేవని కూడా చెప్పారు అది తిట్ట పొగరు తెల్లి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇది డెఫినెట్ గా ఇయ్యొచ్చు ప్లస్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అలవాటు అయిపోయింది ఫస్ట్ నుంచి అది కాకుండా కొంచెం హార్ట్ఫుల్గా వెళ్దాము రిలేటబుల్గా వెళ్దాము ఒక న్యాచురల్గా వెళ్దాము అథెంటిక్గా వెళ్దాం అని అనిపించి ఓ బంబాటు చేయకుండా ఇలాంటిది వెళ్తే బాగుంటుంది ప్లస్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎవరినైనా చెప్పమన్నా మా సినిమా గురించి చెప్పనంటే మనం చూడకుండా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పగలరు మన మీద అభిమానంతో మంచి సినిమా తీసాడు అది ఇదని అంటారు అలా కాకుండా చూపించి మీ జెన్యున్ రియాక్షన్ చెప్పండి మీకు నచ్చితేనే చెప్పండి నిజంగా భయపడినటువంటి దానికంటే భిన్నమైనటువంటి ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది కృష్ణవంశి గారు ఎందుకంటే ఈ రోజున సోషల్ మీడియా అనేటువంటి దాంట్లో ఏ చిన్న వంక దొరికినా సరే దాన్ని గ్లోరిఫై చేసేసి నెగిటివ్ కంటెంట్ అనేటువంటిది డెవలప్ చేస్తున్న సమయంలో ఒక సినిమా గురించి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు పాజిటివ్గా మాట్లాడడంతో ద ఎంటైర్ ఈవెన్ సోషల్ మీడియా కూడాను ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డేరింగ్ టు మేక్ ఎనీ నెగిటివ్ కామెంట్ అబౌట్ ద ఫిలిం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను సినిమా చూసి అంటే ఫెచ్ అయింది మీ నిర్ణయం అనేటువంటి దాని అనుకున్న బోల్డ్నెస్ అనేటువంటిది దానికి ఫస్ట్ రీజను దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన అమ్మ నాన్నల కథ అని అయింది ఆ రిలేట్ వచ్చేటప్పటికి అమ్మ నాన్నలు అనే పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఎవరు కూడా ఏ రకమైన నెగిటివ్ కానీ అమర్యాదగా కానీ తక్కువగా కానీ అనుకోమన్ ఎవరు మనం మన లైఫ్ అక్కడ అక్క చెల్లి ఇది కాదు అసలు తీసిన కంటెంట్ లో వెయిట్ ఉంది నిన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే కమెంట్ చేయడానికైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఒక ఎఫెక్షన్ వస్తుంది కానీ కృష్ణవంశ్ గారు ఆ రోజు ఫస్ట్ మీరు ప్రీమియర్ వేసిన రోజు నేను చూసి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి దాదాపు అంటే అది ఇంటికి వెళ్ళాక నాకు అసలు ప్రాసెస్ చేసుకుని నేను యాక్చువల్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా మా మమ్మీ
అది మనకి అది ఏమి అనిపించదు మనం అనేసి దులిపేసుకుని వెళ్ళిపోతాం కానీ పేరెంట్స్ మాత్రం దాన్ని కొంచెం తీసుకుంటారు అదొక్కటే కాదు సార్ బట్ ఆనెస్ట్లీ అంటే మనం ఇంత అమ్మ నాన్న మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా అర్థం చేసుకున్నాను బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కొక్కళ్ళ పర్సనాలిటీ ఒక్కొక్కళ్ళ జనరేషన్ గ్యాప్ వాళ్ళది అండ్ వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మన పిల్లలకు అదని కూడా చెప్పచ్చు బికాస్ మన పిల్లలు కూడా పాపం నలిగిపోతారు ఐమ్ నాట్ వీళ్ళ సైడ్ తీసుకోవట్లేదు వుడ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ సార్ అండ్ అను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనసూయ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటేనండి ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న సొసైటీలో ఇంటే ఇట్స్ ఇస్ అ ర్యాట్ రేస్ అంటే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఆ రన్నింగ్ రేసే అనుకో పొద్దున్న లేసి సాయంత్రం వరకు అటు బయట చూడకోవాలి ఇంట్లో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఓన్లీ మగవాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు విమెన్ ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ దే హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంత స్ట్రెస్లో వాళ్ళకు కూడా ఒక పక్కన పిల్లలు ఎవరికైనా ఇప్పుడు నేను మేబీ అనసూయ పొజిషన్లో ఉండుంటే ఆ పర్టికులర్ సీన్లో అలాగే రియాక్ట్ అయ్యేది అని నేమో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ మీరు ఏది కూడా అంటే అన్రియలిస్టిక్గా ఇల్లాజికల్గా చూపరలేదు ఒక ఫ్యామిలీలో ఐ ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ డన్ లైక్ దిస్ మీ విత్ యువర్ ఇన్ లాస్ ఆర్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ మీ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన రియాక్షన్ అలాగే ఉంటుంది డెఫినెట్గా అదే అంటున్నా లైక్ రంగమార్త మీరు అన్నట్టు మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళానని నేను సీన్ జరిగిన తర్వాత మా అత్తమామల దగ్గరికి వెళ్ళాను ఐ టోల్డ్ ఐ టోల్డ్ దట్ బికాజ్ ఈ సినిమా మేడ్ ది యాక్టర్స్ ఓన్లీ రియలైజ్ చేసేటప్పుడే నేను ప్రతిసారి కేవీ సార్కి సార్ ఇలా ఉంటుందా అని అడిగేదాన్ని సీన్ చేయమంటే సార్ వాళ్ళ ఇద్దరిని అలా తిట్టాలంటే నాకు రావట్లేదు సార్ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది సార్ ఏంటి సార్ ఇది అన్నది ఏంటి సార్ ఐ రిమెంబర్ వన్ పర్టికులర్ సీన్ నేను ఏడ్చేసాను కూడా వెళ్ళేసి ఐ అంటే మేబీ అంత గీతా రంగారావు అంత హార్ష్గా ఉన్నారు అలా కూడా ఐ సీన్ మన ఫ్యామిలీస్లో వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది మాట మాట రావడమే అలా ఉంటుంది వాళ్ళ హెల్త్ కోసము కూతురు హెల్త్ కోసము ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంటెన్షనల్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ గుడ్ కానీ చెప్పే విధానం సరే అది సో వాట్ ఇట్ ఇట్ మే డస్ ఆల్ రియలైజ్ ఇప్పుడు నేను అందులోంచి బయటికి వచ్చి ఇప్పుడు గీతని అనసూయ చూస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడు గీతలోనే చాలా కోడళ్ళు చూసుకుంటారు అరే నేను ఇలా అన్నప్పుడు అలా అనిపిస్తుందా వీళ్ళకి అనే ఒక రియలైజేషన్ ఇప్పుడు చాలామంది రాహుల్ మన ఊర్లో ఉండాలి మన ఊరు తల్లి లాంటిది అనుకుంటాం ఒక్కోసారి పెద్దవాళ్ళు ఏమో ఊర్లో ఉండాలంటారు కానీ ఊరు విడిచి వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉండమంటారు మన ఊరు రా మన భూమి రా మన నేలు రాదే మనం సిటీకి వచ్చారనుకుంటాం అప్పుడు ఎవరికి తప్పంటే చెప్పలేం అది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ సో అట్లా అమ్మ నాన్న కదా అయితే అమ్మ నాన్న ఏదైనా సరే కుటుంబం అంతా కలిసి ఉండాలి ఆ టైం ఇమోషన్స్ మిస్ అయిపోవద్దు కొంచెం ఒక్కసారి ఒక క్షణం ఆగండి అని మాత్రం విష్ణుంసి గారు ఆలోచింపజేసేలాగా అద్భుతంటే మన జడ్జిమెంటల్ గా ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఇమోషన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి వీళ్ళు కూడాను కొడుకులు కోడళ్ళు కూడాను కొడుకు వాళ్ళు కూడా తప్పు కాదు వాళ్ళు కూడా దేరాల్సి నాట్ వెరీ విక్ అదే నువ్వు వెరీ వికెట్ పేరెంట్ తల్లిదండ్రులను పేరు చెప్పుకోవడానికే భయపడేది ఇప్పుడు గతంలో మనం ఈ ప్యాటర్న్లో వచ్చినటువంటి సినిమాలు చూసుకున్నట్టు ఒకప్పుడు దాసర్ నారాయణ రావు గారు చాతామరావు కానీ సూర్యగాడు కానీ ఇంకా బడిపంతులు అనేటువంటి రామారావు గారు నటించినటువంటి సినిమా దాంట్లో ఏంటంటే పిల్లలు నెగ్లిజెన్స్ వాళ్ళ క్రియాలిటీ కనిపించింది ఇక్కడ సిచ్యువేషనల్ డిమాండ్స్ తప్ప యూ హ్ నాట్ మేడ్ దెమ్ వెరీ క్రూయల్ చిన్న గ్రే షేడ్స్ నా ఏడుపు సినిమా అంతా డబ్బింగ్ లో కూడా అదే అందరూ నన్ను తిట్టుకుంటారు కేవీ సార్ అంటే ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నావు అని అంటారు నువ్వు తప్పు కాదు నాకు సడన్ గా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని సినిమాల్లో సీరియల్స్ ఇట్లా ఏదో కూరగాయలు కట్ చేస్తూ ఇదేంటి ఇలా అనేసింది అని నన్ను అందరూ అనేసుకుంటారు ఫిలిం ఒక నెగిటివ్ ఇది యాంగిల్ కూడా లేకుండా ఈవెన్ ఇన్ టాకింగ్ ఇన్ లవ్ లో కూడా రాహుల్ చేసిన అల్లుడు క్యారెక్టర్ అది అద్భుతం అసలు అద్భుతం కానీ రాహుల్ నిజ జీవితంలో కూడా అలాగే ఉంటాడు అసలు హార్ట్ వెరీ స్వీట్ అది కరెక్ట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయింది బయట ఎలా మాట్లాడతాడో అక్కడ అలాగే మాట్లాడటం ఆ భాష యాస తీరు మొత్తం అసలు రాహుల్ పొద్దున్నే వంట ఏం చేసి వచ్చారు చెప్పండి 
కృష్ణవంశ గారు ఒకటి ఒక ఒక చిన్న కంపారిటివ్ సెన్స్ లో ఒకటి నేను ఇక్కడ మీ ముందు ఒకటి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను శంకరాభరణం సినిమాల్లో స్టార్టింగ్ లో గండపెండేరం కడతారు శంకర శాస్త్రికి ఆ గండపెండేరం అమ్మాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వస్తుంది లాస్ట్లో మళ్ళీ అదే చోట ఆయన పరమపదిస్తారు చనిపోతారు సేమ్ రంగమార్తాండలో కూడా ఫస్ట్ సీన్లో ఆయనకి ఒక ఆయన సత్కరిస్తూ గండపెండేరం కడతారు మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో ఆ మధ్యలో ఆయన అది అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది ఆఖరిలో ఆయన చనిపోతారు సో వాట్ అ గ్రేట్ కోయిన్సిడెన్స్ అండ్ శంకరాభరణం సినిమా చాలా అడుగడుగున మధ్య మధ్యలో కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో మీరు పెట్టిన ఫ్రేమ్స్ మీరు తీసుకొచ్చిన ఇమోషన్స్ చాలా సార్లు గుర్తు గుర్తు తీసుకొచ్చారు సార్ మీరు చెప్తాను శంకరాభరణంలో శంకర శాస్త్రి గారికి ఉన్న అల్లు రావలంగి గారి పాత్రకు ఉన్నటువంటి రిలేటివిటీ కూడాను ఇక్కడ ఈ రెండు పాత్రల్లో కూడా రిలేటివిటీ కనిపించింది ఇంకోటి నేను మ్యూజికల్ గా చూస్తా సార్ అందులో ఒక బ్రో చేయవారెవరు మీరు నీ పక్క గరిక అంటే అది కంపారిజన్ కాదు సార్ బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఒక గొప్ప కేవీ గారు ఇప్పుడు ఇంకొక గొప్ప కేవీ గారు సినిమాల్లో అది నాకు నాకంటే చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఉండటం మనకు ఒక అదృష్టం మన తెలుగు సినిమాకు ఒక వరం బట్ సార్ మీరు ఎంతో మంది దర్శకులకి సినిమా చూపించారు చాలా మంది కూడా కంపేర్ చేశారు శంకరాభరణం చాలా మంది దాని గురించి మాట్లాడారు అందరికి చెప్తా ఇది అది వేరే స్థాయి సంగీత ప్రధానంగా కనిపిస్తే ఇక్కడ ఈవెన్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో హ్యూమన్ వాల్యూస్ కానీ మా క్రాఫ్ట్ కానీ ఇన్ యాంగిల్లో మిమ్మల్ని అడగాల్సిన ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే యుహో ఈ సినిమా అనేటువంటి దాంట్లో ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ మీద మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారా హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద డ్రామా మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారా హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద ఆర్టిస్టిక్ అనేది ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లో తీసుకున్న కాన్షియస్ డెసిషన్ ఏంటంటే టెక్నిక్ ఎక్కువ రాకూడదు లోపలికి కెమెరా మూవ్ అవ్వకూడదు ఒక స్టేజ్ మీద యాక్టర్ మనం ఎలా చూస్తామో సినిమా కూడా అలాగే చూపించాలి లాంగ్ టేక్స్ ఉండాలి పెర్ఫార్మెన్స్ బయటకు రావాలి పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఫీలింగ్ బయటకు రావాలి అది ఏడుపు నవ్వు ఒక ఆర్ద్రతో ఇవి కంపల్సరీ స్టే అవ్వాలి ఇంకొక అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి విషయం కృష్ణమూర్తి గారు ఈ రంగమార్త నువ్వు గారు అంటుంటే తిట్టినట్టు ఉంది అంత తక్కువ చెప్పు సభా మర్యాద అయితే ఓపెనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది చాలా బాగా రంగస్థలానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వైభవాన్ని మీరు చూపించబోతున్నారు ఒక నటుడు యొక్క వైభవాన్ని చూపించబోతున్నారు ఆ యాంగిల్లో ఫస్ట్ లక్ష్మీ భూపాల్ రా నేను ఒక నటుడిని అంటూ ఇచ్చినటువంటి దానికి చిరంజీవి గారు ఇచ్చినటువంటి వాయిస్ ఓవర్ అసలు ఈ తాట ఎలా జనరేట్ అయింది మీకు అసలు ఇట్ జనరేట్ ఒక నటుడు మీద సినిమా నట్ సామ్రాట్ అది మళ్ళీ మొత్తం స్క్రీన్ ప్లే రీరేట్ చేసిన టోటల్ కథ కూడా చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి సినిమాకి నాకు టైటిల్ మీద ఒక సపరేట్ ఫోకస్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచే తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచే ఆడియన్స్ని తీసుకెళ్ళాలని సో ఆ ప్రాసెస్లో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రంగస్థల నటుడు అంటే మనకి ఆంధ్ర మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంత గ్లామర్ లేదు సినిమా నటులకు ఉన్నంత గ్లామర్ రంగస్థల నటులకు లేదు అవి అంటే ముందే ఒక మైనస్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది పోయింది ఇప్పుడు సో సో ముందే ఒక లెస్ ఫీలింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుందేమో కాదు ఒక హైతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ నటులు ఈ రంగస్థల నటులు తర్వాత వచ్చి సినిమాల్లో బ్రహ్మాండమైన పాపులర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు రామారావు గారి దగ్గర నుంచి బోల్ పొందున్నారు వాళ్ళతోటి సినిమా అంటే ఎక్కువ గ్లామర్ కాబట్టి సినిమాతోటి కనెక్ట్ చేద్దామని కాదని అక్కడ నుంచి దీంట్లోకి తీసుకురావచ్చు అని అని మొదలయ్యి అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అన్నప్పుడు వీరందరూ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వేద్దాం అనుకున్నాను ఒక కొలేజ్ లాగా సినిమా నటులు ప్లస్ రంగస్థల నటులు అందరినీ వేద్దాం వేసినప్పుడు దానికి ఒక సౌండ్ ట్రాక్ ఏ ఉంటుంది సార్ రాజయ్య గారిని ఏమన్నా అడుగుదామా అంటే అది ఏమనుకుంటున్నారా అని అన్నారు ఆయన చెప్తే అలా ఎలాగ అనుకుంటున్నాను సార్ అని మరి అది చెప్పు ఏం కావాలా అని సార్ చెప్తాను సార్ అని వచ్చి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు 
దీనికి సేమ్ సౌండ్ ట్రాక్ కావాలి మీన్స్ ఏమి చెప్పాలి అక్కడ వాయిస్ ఏమి రావాలి అనుకున్నప్పుడు అనిపించింది మన నటుడు గురించి చెప్తున్నాం కదా అతని పర్సనల్ కథ చెప్తున్నాం ఆత్మకథలాగా చెప్తున్నాం సో తనకు తను ఏమనుకుంటాడు నేను సడన్గా నువ్వేంటి నటుడుగా అంటే అతను ఏం చెప్తాడు అన్నప్పుడు గబ్బుకుని బలే ఉంది ఇది ఐడియా నిజమే కదా మనందరం ఇప్పుడు ఒక నటుడు అనగానే ఇలా డ్యాన్స్ బాగా చేస్తాడు ఫైట్స్ బాగా చేస్తాడు కామెడీ బాగా చేస్తాడు లేకపోతే బాగా మంచి ఐస్ ఉంటాయి వాయిస్ బాగుంటుంది డిక్షన్ బాగుంటుంది ఇవన్నీ అనుకుంటాం అతను ఏమనుకుంటాడు తన గురించి తను అనే ఐడియా వచ్చి లక్ష్మీ భూపాలని పిలిపించి వాడు బ్రిలియంట్ రైటరు రే అలా అనుకుంటున్నాను రా నేను ఒక నటుణ్ణి అని స్టార్ట్ అవ్వాలి సాంగ్ ఫార్మాట్లోకి వద్దు వస్తూ రానే బట్ అలా చేయాల్సిన ఇది లేదు ఒక ఫ్లో ఏమన్నా వస్తుందేమో చూడు ఒక వచ్చిన కవిత్వం లాగో శ్రీ శ్రీ గారు దానిలాగో అలా వెళ్దాం ఇలాగ హిందీలో షాయరీస్ ఉంటాయి చాలా సినిమాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ మధ్య రీసెంట్ ఫరిస్తే అనే దాంట్లో టైట్స్లో చెప్పారు ఏది బాగుంటుంది అని అన్న తర్వాత వాడు అది రాసుకొచ్చి చూసి నేనే తిరిగిపోయాను నేను ఒక చిన్న ఐడియా ఎలిగి ఇస్తాడు బొమ్మ అంటే పట్టుకొచ్చాడు ఒక పదిహేను పదిహేను పదహారు కాదు చరణాలు భలే ఉందని అడు మామూలుగా చదువు వినిపించాడు చదువు విన్నప్పుడు వినిపించినప్పుడు అనిపించి ఎవరితో చేయించాలి ఇది రెగ్యులర్ చాయిస్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పటికి ఇంకా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనతో అని అనుకున్నాం ఒక కంగు మంట బాగుంటుంది వాయిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు కానీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నటుడు కాదు కదా వెనక అలా గిల్ట్ వచ్చింది ఇది కాదు ఒక నటుడితో చెప్పించాలి సార్ మన సినిమా వాడు నటుడు ప్రకాష్ వాడు వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది వాడితో చెప్పింది అని ప్రకాష్ గారితో అటు అనుకున్నాం అనుకుంటే ఆడు కూడా రాసుకున్నాడు బాగుందిరా మంచి కాన్సెప్ట్ చేద్దామని అన్న తర్వాత కానీ ఇప్పుడు మన సినిమాని మనమే సెల్ఫ్ ప్రమోట్ చేసుకున్నట్టు వీడితోటి చెప్పిస్తే డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది ఎవరైతే బాగుంటుందని ఆలోచించినప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డికేట్స్ పాటు కన్సిస్టెంట్గా మొత్తం యూనివర్సల్గా ఆడియన్స్ అందరికీ కంటి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు మల్టీ షేడ్స్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అదర్ దాన్ ద స్క్రీన్ కూడా ఒక మంచి ఇమేజ్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నది ఎవరు చూస్తే టక్ మాట రెండు పేర్లే గుర్తొస్తుంది మనకి ఎన్టీ రామారావు గారు చిరంజీవి గారు సో అన్నయ్య నాకు బాగా అప్రాక్సిమేట్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్ చాయిస్ ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు అప్పుడు ఒక ఆలోచన మా వెళ్తే చేస్తారా ఆయనతో ఏదో ప్రీ రిలీజ్ ఏంటో లేదా స్పెషల్ అపీరియన్స్ లేదా ఏదో అంటే ఓకే ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని బట్ ఏదైనా దీనికి ఒక ఇది వస్తేమో రాజా గారిని అడిగాను ఫస్ట్ ఆయన ఇది విని నువ్వు అనుకున్నట్టు చెప్పించారా తర్వాత చదువు ఇది బాగుంది దీన్ని ఇప్పుడే మనం మ్యూజికలైజ్ చేయొద్దు నువ్వు వాళ్ళు ఏమనుకుంటావు ఎలా అనుకున్నావు చేస్తే కొత్తగా ఉందా అని ఒక రెండు రోజులు ఆలోచించిన తర్వాత కౌరు పంపించాను అన్న మన అనగానే సరే ఒక వారం రోజుల లోపల చెప్పరా ఏదో టైంలో అంటే టక్ మన టెన్ మినిట్స్లో ఫోన్ వచ్చింది సార్ రమ్మంటున్నాడు సార్ గిరి అని మన నా దగ్గర పని చేసినాడు అలా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళాను చూడగానే అసలు అవి ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు ఏంటి సినిమా ఎలా వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు లేదా మేబీ నేను అనుకోవటం ఆయన ఓ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి రమ్మంటున్నాడేమో లేకపోతే ఏదన్నా అని అనే ఉంటుంది కదా జనరల్గా దానికి వెళ్తారు కదా చెప్పలా ఏం చెప్పు ఏం కావాలా అనుకుంటే పేపర్ వచ్చాను అని చదువుకోరా ఏ బలే ఉంది నా గురించి నేనే చెప్పుకున్నట్టు ఉంది మన యాక్టర్స్ అందరి గురించి చెప్తున్నట్టు ఉంది చాలా బాగుంది అంశం ఏ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా దీన్ని మీరు వచ్చి మీ మీరు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒక ఫీల్తో చెప్పండి దాన్ని చెప్తే అంటే ఫెంటాసిక్ లేదు ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు మీ కంటికి ఎవరు ఉంటారనే ఇది ఆలోచించుకుని వచ్చాను నేను చెప్తే బాగానే ఉంటుంది అంటావా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చెప్ప అదే రోజు ఈవినింగ్ వచ్చి చెప్పి ప్రతిదీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మన మనకు మొహమాటం కదా ఇప్పుడు అడిగేదే ఫేవరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది కాదు అది కాదు అంటేనే మన ఒక ఒకసారి అయిన తర్వాత లోపల నుంచి చెప్పారు ప్రసాద్ మన పెద్దలు అలిగే ఏంటి సైలెంట్గా ఉన్నావు ఓకేనా కావు నీకేం కావాలంటే అది అడుగు నేను చేస్తా పూర్తిగా ఎప్పటివరకు అయితే అది పెరుగు టైం గురించి వరి అవుద్దా అక్కడ నుంచి చాలా టప్ప 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 అంటే చెప్పారు ఎన్ని రోజులు ఒక రోజులు చెప్పేసారు కానీ చాలా శ్రద్ధగా చెప్పారు చాలా శ్రద్ధగా అంటే చిరంజీవి గారికి ఒక ఇది చదవడం చెప్పడం పెద్ద లెక్క కాదు కాకపోవచ్చు కానీ చాలా శ్రద్ధ పెట్టి చెప్పారని క్లియర్గా ఒక మాడ్యులేషన్ ఒక్కొక్కటి పదం అంత అద్భుతంగా సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఏమనుకోకపోతే దాని నుంచి రాహుల్ గొంతు వినాలని చెప్పి మేము 
తప్పించిపోతున్నాం ఇంతవరకు ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు బా మన అలబంగా ఇప్పటి సింగర్స్ ఎంతో మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ లో పాడాలి ఒక్క పాటన కనీసం ఒక్క పాటన ఒక్క పాటన అని ఛాన్స్ వలె కొట్టేసావు ఇట్లా చెట్టా తనకపోయిన రాహుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఐ మీన్ క్రెడిట్స్ అన్ని డెఫినెట్లీ వంశీసర్కి వెళ్తే ఎందుకంటే చూసినటువంటి భావం మా స్టూడియోలోకి ఎంటర్ అయితే కూడా మొత్తం ఊదుబత్తిల వాసన వస్తుంటది మొత్తం అంటే మంచిగా అంటే నా స్టైల్ లో చెప్తున్నా అంటే స్మెల్స్ లైక్ టెంపుల్ ప్రాపర్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ సో ఒక టెంపుల్ లో వెళ్ళినటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటది రాజా గారి స్టూడియోలోకి వెళ్ళడం ఆ గేట్ లు కూడా తిరగడం అనేది నాకు ఎంత ఎమోషనల్ అయినా అంటే ఐ డోంట్ నో దెర్ విల్ బీ ఏ డే దట్ రాజా గారి గేట్స్ విల్ ఓపెన్ ఫర్ మీ అంటే ఆయన దగ్గర పాడేంత సంగీతం నాకు రాదు ఆయన అంటే అంత నాలెడ్జ్ మనకు లేదు అంటే ఐ మీన్ రాజసర్ ఏదైనా కంపోజ్ చేసి నన్ను పాడిపించాడు అంటే పాడిపించేంత పిలిపించి పాడించేంత నాలెడ్జ్ నా దగ్గర లేదు అది మళ్ళీ అవకాశం ఒక తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ సింగర్ నుంచి మన దగ్గర నా జనరేషన్లో కూడా కొంతమందే పాడారు ఆ సాంగ్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదో భయపడుతూ భయపడుతూ సాంగ్ పాడా పాడిన తర్వాత వంశీ సార్ టెన్షన్ పడ్డాము ఇది రాజాగారు ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటారు నువ్వు బాగా పాడు బాగా పాడు రావాలి అన్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు రాజాగారు వచ్చిన నాకేమో దగదగ ఎందుకంటే అసలు మొహం కూడా చూడాలంటే భయం వేస్తుంటారు అంటే అంత ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు రాజాగారు వణుకుతున్నాడు లిటరల్గా రాజాగారు దండం పెట్టాడు సార్ భయపడుతున్నాడు సార్ అని చెప్పాను పాట పాడొచ్చిన తర్వాత ఇంకా వంశీ సార్ ఫిక్స్ అయిపోయారు బొచ్చడ కరెక్షన్లు ఉంటాయి ఎట్లాగో డెఫినెట్ గా ఎవరు పాడినా నేను ఈ దూరం నుంచి చూస్తున్నా కదా బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడినా సరే అనిపిస్తే మళ్ళీ పిలిపించి పాడిస్తారు ఆయన అస్సలు అదొలు అలాంటిది పాట అంతా సరే ఓకే ఇది ఇక్కడ సెకండ్ బీజం అని వెళ్ళిపోతున్నాయి నేను ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది పంపించాలి టికెట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ పోస్ట్ పోన్ చేసాము నాకేమో ఏంటి ఏం చెప్పట్లేదు సరే ఓకేనా సార్ అని అడిగి ఓకే కదా ఓకే చెప్పాను కదా అంతే ఒక్క కరెక్షన్ కూడా లేకుండా పాట అవ్వడం చాలా గొప్ప విషయం అది అంటే కరెక్షన్ చెప్తలేదు స్టార్టింగ్ వంశీ సార్ అడిగినప్పుడు కరెక్షన్ వాట్ డిస్కవరీ కరెక్షన్ చెప్తారేమో ఐ మీన్ కరెక్షన్ గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు అంటే ఇంకా నా వాయిస్ తీసిస్తారా నా భయం నా భయం నాకు రాజా గారు కరెక్షన్ చెప్పాలా ఒక్క మాట చెప్పే అంటే ఉంటుందో ఉండదేమో నచ్చలేదేమో తీసేస్తారేమో మిన్న ఒక కరెక్షన్ చెప్పకపోయినా కూడా ఏం భయం వేస్తుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ కి అరే బాగాలేదేమో మెల్లగా అదొక కైండ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అనమాట బాగుంది అని మెల్లగా అది రాజాగారు లాంటి వాళ్ళు ఐ మీన్ యూనో కరెక్షన్ చెప్పకపోవడం అది నా లైఫ్ లో ఏ జన్మలు ఏ పుణ్యం చేసుకున్నాను ఈ మూవీలో అవకాశం రావడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ సార్ నిజం చెప్తున్నాను ఫ్రమ్ మై ఫ్రమ్ మై హార్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ గా ఎంత ఇదయ్యారు సక్సెస్ అయ్యారు ఎంత బాగా మీరు కంపోజ్ చేసుకున్న సినిమా ఈ సినిమా అనేది బాగా తీసారు క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ గా కూడా మీరు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పచ్చు ఈ సినిమాలో క్యాస్టింగ్ లో మీరు ఒక్కొక్క పాత్రకు మీరు ఎంచుకున్న విధానం పాత్రలు సరే ఈ ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ నాటి సామ్రాట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ప్రకాశ్ రాజ్ అనేటువంటిది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఓకే దట్ ఈస్ డన్ ఇక తర్వాత బ్రహ్మానందం గారిని ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకోవటం రమ్య కృష్ణ గారి సెలక్షన్ ఒకటి ఇక అలాగే వీళ్ళ సెలక్షన్స్ ఏ ప్రతి సెలక్షన్ ఎక్కడ కూడా ఏ సెలక్షన్ లో కూడా ఇంత కూడా రాంగ్ క్యాస్టింగ్ లక్కీగా ఒక్కోసారి కుదిరితే ప్రభు మనకు తెలిసిందే కదా అలా కుదిరింది అలా మనకి పనిచేసింది ఆవిడ తోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలాగ ఒక స్పైసీగాను హార్ష్ గాను స్వీట్ గా సేమ్ టైం అనిపించాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ వేసిన కోడలు బాగుండాలి ఫస్ట్ She should look nice because Prakash, Brahma, and all of them are very good. They 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 are very good.
మంచి ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐస్ ఉండాలి డిక్షన్ బాగుండాలి ఇది చెప్పింది చెప్తే ఆవిడ వినగానే సార్ అనసూయ అండి అనసూయ మనకింది చేస్తుంది చిన్న సినిమా కదా రియల్లీ రియల్లీ కదా ప్లస్ బడ్జెట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది మనకు వర్క్ అవుట్ అవుదేమో అంటే కాదు సార్ అది జనరల్ బయట ఉన్న టాక్ అది బయట ఉన్న చెప్తే తర్వాత అయితే కాదు మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి మాట్లాడదా నాకు తెలుసు అనసూయ ఒకసారి కనుక్కోండి కనుక్కుని సార్ ఓకే సార్ అని ఆ మేనేజర్ అంటున్నాడు అంటే నేను ఫోన్ చేశాను ఇలాగ ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను సుయ ఒకసారి అంటే ఎక్కడున్నారు మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నా టెన్ మినిట్స్లో వచ్చేసింది వచ్చి స్ట్రైట్ అసలు ఇంకేం వెంటలేదు నేను చేస్తున్నాను ఈ సినిమా అలా కాదు నీ రెగ్యులర్ ప్రైస్ అయ్యి ఉండు కష్టం అవుతుంది మీరు అవన్నీ మాట్లాడితే అసలు నేను చేస్తున్నాను ఈ సినిమా సో స్వీట్ ఆఫ్ హ్యాట్ ఆ తర్వాత చేస్తున్నప్పుడు కూడా సో సినిమాలో ఇలా కోడల్లా కాదన్నమాట నువ్వు అసలు సినిమాలో కూడా గీతం సినిమాలో ఇచ్చారుగా సినిమాలో టెన్ క్రోడ్స్ ఇచ్చారుగా ఇప్పుడు రాహుల్ చెప్పినట్టు ఇళయరాజా గారిది తన స్టోరీ నాకు కేవీ సార్ తో సెట్స్ లో అలాగే జరిగింది సీన్ జరిగి అక్కడ ఏమో ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు వాళ్ళకి అన్నట్టు నేను ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నానా లేకపోతే అండర్ లైన్ ఉన్నానా ఏమన్నా చెప్తారా అంటే సీన్ అయిపోయింది ఆయన ఒక సెట్స్ లో అసలు కేవీ సార్ విల్ బి లైక్ ఆయనదొక మేనిఫెస్టేషన్ ఉంటుంది కదా అందులోనే ఉంటారు ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అదే అనుకున్నా అంటే నెక్స్ట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే చెప్తున్నాను నేను ఇది మై ఫీలింగ్ రేపు రేపు నాకు కాల్ రాదేమో అనుకున్నాను ఏమీ చెప్పరు ఈయన బాగుందనే కరెక్ట్ గా ఉంటే మైండ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళి సార్ మీరు ఏం చెప్పట్లేదంటే ఇప్పుడు ఏం నేను పొగడా బాగుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షాట్ అనే సార్ ఓ అలా నాకు కొంచెం అలా చూస్తే ఐ మీన్ సార్ ఒక విషయం ఇప్పుడు ఈ సినిమా ద్వారా ఒక ఐ ఓపెనింగ్ విషయం ఒకటి ఉంది సార్ అదేంటి అంటే ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఆయన ఆ రోజు సన్మానం పొంది ఇంటికి వచ్చి అందరికి ఎవరికి పంపకాలు వాళ్ళకి చేసేస్తుంటారు వీలునామాలు అయిపోతాయి మొత్తం పంపకాలు ఆయనకి భార్యకి ఒక రూపాయి కూడా ఉంచుకోడు బ్రహ్మానందం అడుగుతారు కూడా ఏంటి ఉంచుకో భార్య కూడా అడుగుతుంది ఏమయ్యా మన కోసం ఏమీ లేదా అని అండ్ ద ఎండ్ బికేమ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ ఏమీ లేకుండానే నడి రోడ్డు మీద చనిపోతుంది ఒక్క విషయం చెప్పండి సార్ ఇప్పుడున్న పేరెంట్స్ ఎంతమందికి ఇది కనెక్ట్ అవుతుందంటే ఐ కాన్ టెల్ యూ అంటే చాలామంది అది చేస్తున్నారు అంటే ఈ మధ్య కొంచెం ఏమన్నా కాస్త ఆలోచించి కొంచెం జాగ్రత్త పడుతున్నారేమో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ది యూస్ టు డూ లైక్ దట్ ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇది చాలా ఐ ఓపెనింగ్ సీన్ సార్ ఇది మాత్రం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా నిన్న మొన్న రాత్రి ఈ మన సినిమా చూసి వెళ్ళిన ఒక పెద్ద రైటర్ నేను పేరు చెప్పదలుచుకోండి ఫ్యామిలీ అఫేర్గా ఆయన అంటారు ఫోన్ చేశాడు నైట్ నాకు నేను ఇంటికి రాగానే చేసిన ఫస్ట్ పని మా వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఆ పంపకాలు జరుగుతున్నాయండి ఇంట్లో ఆవిడేమో అన్నీ నా పేరు మీద ఉంచున అందంట ఈడేమో కొన్ని అక్కడ కొన్ని ఏమో ఇచ్చేద్దామని నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ మొత్తం నీ పేరు మీద పెడుతున్నాను నా తదనంతరం త తనకే వెళ్తుంది ఆ కేరు ఉండ ఇవాళ రోజున ఉండే మెంటాలిటీస్కి డబ్బు అదే డబ్బు గురించి చెప్పాల్సి వచ్చింది అదే తనని చూడగానే కూడా డాలర్ రాని అంటాడు లాస్ట్లో ఈ ఈ అమ్మాయిని గుర్తుపడతాడు మిగతా వాళ్ళని గుర్తుపడతాడు ఆ స్టేజ్లో అతను అంత ఇంపాక్ట్ అందరి సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు దర్శకుడుగా కృష్ణవంశీ మధ్యలో కొన్ని మీరు జయాప్ జయాల్ కతీతం అనే ఇమేజ్ మీకు ఉంది మధ్యలో కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినాయి బట్ అయితే ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి నటన అనేటువంటి దానికి ఒక నిఘంటువుగా దీన్ని రూపొందించారు యాక్టింగ్కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్ర ప్రమాణ ప్రామాణిక నటనకు ఒక ప్రమాణం లాగా చేశారు మీరు అయితే ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ముందే అనుకున్నాం బ్రహ్మానందం గారిని ఈ క్యారెక్టర్లోకి తీసుకోవటంలో మీరు ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ గోఖలయ్య గారని చేశారు ఆయన మా మరాఠీ ఆయన పెద్ద వెటరన్ అక్కడ మరాఠీలోనూ హిందీలో కూడా మరాఠీ స్టేజ్ మీద నట సామ్రాట్ నాటకాన్ని ఆ గణపతిరావు అనే మెయిన్ క్యారెక్టర్తో చేస్తూ ఉంటారు ఆయన సినిమాలో నాన్న చేస్తున్నారు కదా ఆయన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారు దాన్ని ఏమంటాం బ్రొమాన్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఒకండి ఒకటి ఇప్పుడు ఇది మన సినిమాల్లో జనరల్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ ఎలా తిట్టుకుంటారు ఎలాగ ట్రీట్ చేస్తారు ఒకరినొకరు ఆ కంప్లీట్ ఒక రిలేషన్షిప్ తీసుకురావాలి 
అది డిసైడ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఎవరిని వేయాలి క్యాస్టింగ్ అంటే ఆ చేయగలిగే అంత బ్రిలియన్స్ ఉన్న బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ మన తెలుగులోనూ తమిళ్లోనూ కన్నడలో కూడా ఉన్నారు ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి చేయొచ్చు బట్ మ్యాజిక్ అనిపించట్లేదు నాకు లేదు ఏదో రావాలి ఇక్కడ ఎవరో ఉండాలి దాంట్లో బాగా అండర్లైన్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు అని ప్రకాష్ రాజుని అని ఇంకొకటి ఎవరినా అంటాం కాదు అని కూడా గెటవే అయి ఉండాలి ప్రకాష్ని కొట్టగలిగి ఉండాలి ఎవరు ఆ స్టేచర్ స్థాయి ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు కురుక్షేత్రం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆ తెలుగు డిక్షన్ ఉన్న కావాలి అది ప్రకాష్ తోటి ఈక్వల్గా అనిపించాలి ప్రకాష్ ఆల్రెడీ ఒక హైట్స్లో ఉన్నాడు యాక్టర్ గారు ఈయన ఈయన ఇమేజ్ పీక్స్ బ్రహ్మానందం గారిది అవును పెర్ఫార్మర్గా కాదు ఎందుకంటే ఆ యాంగిల్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కానీ బయట మేము కలుస్తున్నప్పుడు మరి ఒక క్షణ క్షణం నుంచి చూస్తున్నాను ఆయన తోటి ఫాలోయింగ్ అప్పటి నుంచి బయట చెప్తున్నాడు వేరే సినిమాల గురించి క్యారెక్టరైజేషన్స్ గురించి డిక్షన్ గురించి తెలుగు గురించి పర్టికులర్గా తర్వాత చాలా సభల్లో ఆయన వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు గురించి చెప్తూ ఉంటారు తెలుగు లెక్చరరు ప్లస్ మల్టీ టాలెంటెడ్ స్క్లప్టరు బిమిక్రీ ఆర్టిస్టు ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న పర్సను సో ఇవన్నీ ఉన్నా సడన్గా స్ట్రైక్ అయింది ఆయన చూసినప్పుడు అది ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ పడాలి ఈయనకైనా అందుకే చక్రంలో ఒక ఫ్రస్ట్రేటెడ్ మాంగారు టికెట్ కలెక్టర్ కింద వచ్చి ఒక్క సీన్కి చేయించాం అవును చూసాం ఇది ఉంది మనం వేయచ్చు అని బట్ ఎందుకైనా మంచిది సెకండ్ ఆప్షన్ కింద సెకండ్ థాట్ కింద ప్రకాష్ని అడిగినారా ఇలా అనుకుంటున్నాను బ్రిలియంట్ రా అని ఇమీడియట్ ఫోన్ చేసి చెప్పి అలా మేము వస్తున్నాం అని చెప్పి చెప్పేసి ఒరే ఉంటారా ఆలోచించింది కాదు కదా ఫెంటాస్ అక్కడ నాకు అర్థమైంది నువ్వు కాబట్టి హ్యాపీ వెళ్ళిపోదాం పద చాలా తీసుకొచ్చు ఆ తర్వాత ఆయన దీని మీద చాలా ఎమోషనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేశారు కరోనా వల్ల అట్లు వల్ల హాస్పిటల్స్ పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉండేది దగ్గర దగ్గర మూడు నెలలు పోస్ట్పోన్ అయింది మూడు నెలలు ఆయన దాన్ని పూర్తిగా ఆవాహన చేసుకుని ఫోన్లో చెప్పేవారు నాకు చెప్పి ఇది కరెక్టా 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 చూడు నేను ఎదురు ఆడు రాక్షసుడు ఉన్నాడు వాడు మీద పడిపోతాడు నేను తట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత నువ్వు అసలైన రంగం మారుతాడు నువ్వేరా అని చెప్పిస్తున్నావు నువ్వు ఆ హైట్స్కి వెళ్ళాలి సో అసలు నన్ను వదలొద్దు నువ్వు ఏమైనా చేయమైనా చే హాస్పిటల్ సీన్ చేసిన రోజు నువ్వు భోంచాలి అసలు ఆ సీన్ కన్సీవింగ్ ఎలా తట్టిందండి కృష్ణ దుర్యోధనుడికి నువ్వు ఆ కర్ణుడికి మధ్య ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది ఆ మహాభారతంలో ఉందా అది సార్ యాక్చువల్గా అది కూడా ఒక మెటఫర్ లాగా అనిపించింది సార్ నాకు ఆనంద్ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ రాజేష్ ఖన్నా మధ్య ఒక సీన్ ఉంటుంది సేమ్ ఇదే తను చనిపోయే సీన్ అది వన్ సింగిల్ టేక్లో అదా వెళ్ళిపోతుంది అది అతను డైలాగ్ చెప్తూ 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 లాస్ట్లో ఆగిపోతాడు సో ఇట్ ఈస్ సో వెరీ అంటే ద వే యూ కన్సీవ్డ్ ఈచ్ సీన్ సార్ అసలు కొన్ని కొన్ని అట్లా మనకు సడన్గా తడుక్కున్న ఒక వేరే మూవీలోని ఒక సీన్ గుర్తు రావటం అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు సార్ అసలు అంత అంత యాక్చువల్లీ ఓవరాల్గా సార్ మీరు ఇది ఇప్పుడు చక్రం గురించి మీరు ప్రస్తావించారు కాబట్టి సిరివణ్ణి సీతారాం శాస్త్రి గారి పాట అందులోనే ఉంది ఆయనకి ఇష్టమైన పాట జగమంట కుటుంబం ఈంది ఏకాకి జీవితం కూడా ఈందే ప్రకాష్ రాజ్ గారిది అంటే ఎప్పుడు కూడా మీ ఫిల్మ్స్లో ఈ డీపర్ ఫిలాసఫీ ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటుంది మనం ఒంటరిగా వచ్చాము అని ఇందులో మరీ ముఖ్యంగా సార్ సో అల్టిమేట్లీ సార్ అసలు ఏం చెప్దాం అనుకున్నారు ఆడియన్స్కి ఒకటి ఆప్షనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఆప్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే అమ్మ నాన్నలు బాగా చూసుకోండినా లేదు జనరేషన్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు సర్దుకుపోవాలనా లేదు రంగస్థల నటుడి క జీవితంలో జరిగే ఈ కథని ఆయన అలాగే పాత్రలుగా చూస్తాడనా వాట్ వాజ్ యువర్ సింగిల్ లైన్ సినాప్సిస్ ఫర్ ద టు పిచ్ టు ది ఆడియన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ నెరేటివ్ సార్ అదే నేను ఎవరిని అనే దానికి సమాధానం అదే నేను ఎవరిని అంటాడు కదా ఒక మనిషి తత్వం సీతారామ శాస్త్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు గురుజీ ఎప్పుడు మనిషి తత్వం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరంగల్ ఎన్కౌంటర్లో ముగ్గురిని లైపేసారు అప్పుడు మన అన్నప్పుడు ఎవరు అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోస్తే జరిగింది అన్నప్పుడు ఆయన కమెంట్ గురుజీ అంటే విన్నవరా అని విన్నాను సార్ అన్నాడు నాలుగు ఫ్యామిలీలు ఛిద్రం అయిపోయినారా అన్నాడు అది నిజం కదా సో అలాగా ఒక విశ్వ మానవ తత్వం రావాలి మనం గ్యాప్లు వచ్చేస్తున్నాయి యాక్చువల్గా ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అది విశ్వ మానవత్వం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇంట్లో కరెక్ట్గా ఉంటేనే బయట కరెక్ట్గా ఉండగలరు సో ఐఎమ్ టుడే హ్యాపీ అందరూ కూడా మా అమ్మ నాన్న మా అమ్మ నాన్న అంటుంటే సో ఓకే పర్పస్ సార్ అయింది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పటి జనరేషన్ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా సార్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ వాచ్ 
అంటే ఈ సినిమా చూడకపోతే మాత్రం అది పెద్ద నేరం సార్ ఇట్స్ అ క్రైమ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ వాచ్ నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చూడాలి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అమ్మ నాన్న విలువ గురించి కాదు అసలు ముందు మానవ సంబంధాలు ఏంటి ఆర్థిక సంబంధాలను ఎక్కడి వరకు ఉంచాలి ఎక్కడి వరకు ఆపేయాలి రిలేషన్షిప్స్కి ఎక్కడ వరకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎంత దానికి ఇమోషనల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి అన్నది ఓల్ ప్రపంచాన్ని డబ్బు చదలు పట్టినట్టు పట్టేసి తినేస్తుంది అని అది నిజం కానీ ఇంకోటి కూడా మీరు అన్నట్టు ఆకెల శివప్రసాద్ గారి ప్రస్తావన వచ్చింది రియల్లీ చాలా చక్కగా డైలాగ్ ఈ మధ్య కాలంలో డైలాగ్ పరంగా ఒక డెప్త్ పెరిగినటువంటి సినిమాగా కూడా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు సూపర్ యూ మేట్ సచ్ ఎ పవర్ఫుల్ ప్రెసెన్స్ సినిమాలో అసలు ఎవరికి వాళ్ళు ఏ సీన్ కి వాళ్ళు తినేశారు అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు సార్ కాళ్ళు కూడా ఇలా పెట్టుకుని చెప్తున్నాను రమ్యకృష్ణ గారు మాత్రం నిజంగా మా తల్లిలో ఉన్నారు నాకు చీర కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే నా కాళ్ళు ఏ రేంజ్ లో వైబ్రేట్ అయ్యాయో కనిపించేసేది కిచెన్ సీన్ లో ఓ మై గాడ్ రమ్ రమ్యకృష్ణ గారు కాదు కాదు అలా పట్టుకుని ఆవిడ అలా తీసి మీరు చెప్పబోయే ముందు డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు రమ్యకృష్ణ గారు ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ఆవిడ ఉదిగిపోయే విధానం కానీ చేసేటువంటి బాహుబలి దగ్గర నుంచి మన ఆరు వందల నరసింహ దగ్గర నుంచి ఒకటని కాదులే కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో ఆవిడ తీసుకోవటం అనేటువంటిది హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఫస్ట్ ఒక నాలుగైదు పేర్లు అనుకున్నాం నేను ఆవిడ అంటే కాదు ఇప్పుడు అన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటే ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే వెరీ డొసైల్ సబ్మిసివ్ వైఫ్ అనగానే రమ్య రాదు అసలు సాఫ్ట్ గా ఉండే వాళ్ళని ఆలోచిస్తా ఎవరు 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 అని అనుకుంటున్నావు మధ్యలో ఒకసారి ఎరా తల్లిని అడుగుదామా వద్దులే అన్నా ఇంటికి అవాడు చేస్తున్నావు అన్నాడు కాదురా ఆవిడ తీసుకొస్తే మీ అందరిని బ్యాలెన్స్ చేయలేను చచ్చిపోతాం ప్లస్ అప్పుడు ఆవిడ చేయదగ్గ క్యారెక్టర్ కాదు ఆవిడ రెగ్యులర్గా చేసే క్యారెక్టర్ కాదు ఆవిడ ఇమేజ్ కాదు బరువు అయిపోద్దేమో మనకి ఓకే అని అన్నాడు సరే వేరే అనుకుంటా ఉంటే ఒకరోజు ఇంట్లో ఈ ఫోన్లు మాట్లాడతాను గారు రాధిక గారు సుహాసిన్ గారు తబ్బు ఇంకొక అమ్మాయి శోభన టెరిఫిక్ యాక్ట్రెస్ అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఇది నా అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళతో ఎలా వెళ్దాము అని కాంటాక్ట్స్ అవన్నీ పట్టుకుంటా ఉంటే అప్పుడు ఫోన్లు మాడతాం ఇంట్లో క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పాలి కదా పక్కన మేనేజర్కి ఎవరికి ఇలాగ వెరీ సబ్మిసివ్ డ్రస్సాయిల్గా ఉంటుంది చాలా ఇది ఉంటుంది అని చెప్తా ఉంటే అక్కడ తను కూర్చుని ఉంది పక్కన ఏంటి అది అన్న ఇలా అన్న ఇంకైనా అంత ఈజీగా అయిపోయింది అంటే అలా అంది నిజైనా నువ్వు చేసే నువ్వు చేస్తే నీ డైలాగ్లు ఉండవు నీకు సపరేట్గా పవర్ ఉండదు మొత్తం ఇది ఉండదు నాకు అదే ఎక్సైటింగ్గా ఉంది నేను చేస్తా అమ్మ నువ్వు చేస్తే నాకు అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది బట్ నేను ముందే చెప్తున్నాను నువ్వు నన్ను స్పాట్లో తిట్టదు రేపు నా డైలాగ్ అదే ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది సైలెంట్గా ఉంటుంది ఓన్లీ ఐస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటే ఇది అవుతుంది అంత మంచి ఇది ఉండదు కానీ సైలెంట్ రమ్యకృష్ణ గారు బిగ్ టైమ్ ఒక సీన్ ఉంటుంది అక్కడ ఫుల్గా అంట ఒకే డాన్ అంట అంత టెరిఫిక్ యాక్ట్రెస్ ఎవరిని పెడదామని అనుకున్నప్పుడు అమ్మాయిల కోసం ఎదుగుతున్నాం యాక్చువల్గా మంచి క్యారెక్టర్ వీళ్ళందరితో నిలబడాలి ఎవరు 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 అనుకుంటే దొరసాన్ అనే సినిమా చూసా అప్పుడే వస్తుంది శివాత్మక ఆ శివాని శివాత్మక డిఫరెన్స్ కూడా తెలియదు నాకు రాజారి గారు రాజారి గారు అమ్మాయి చూస్తే అది ఒక ఒక టిపికల్ తెలంగాణ దేని సినిమా ఒక కారులో కూర్చుని వెళ్తూ ఉంటుంది వెనకాల ఒక అబ్బాయి ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు ఆ ఐస్లో నాకు ఏదో ఒక సిరేనిటీ కనిపించింది పెద్ద ఐస్ ప్లస్ ద వేస్ ఈజ్ ఎమోటింగ్ నాట్ ఎమోటింగ్ రాదర్ దేర్ చాలా క్యాజువల్ షాట్ అది ఏదో ఉందని అని 
ఈ అమ్మాయి అని అనుకున్నాం పక్కకి వచ్చాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కూడా అవి సహాయం చేస్తాయి ఏదో ఉంది ఇక్కడ సరే ఇక మిగతాది రాజశేఖర్ గారి జీవిత గారి డాక్టర్ కాబట్టి మినిమం టాలెంట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెరిఫిక్ యాక్టర్స్ ఇద్దరు రాకుండా ఎక్కడికి పోతుందిలే అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తర్వాత ఇక మిగతాయి చూద్దాం అని బట్ చేస్తుందా చేయదా పాపం తన హీరోయిన్ మ్యారీడ్ క్యారెక్టర్ కో కూతురు క్యారెక్టర్ అని ఊరికనే అడిగి లేదనిపించుకుందాం పర్వాలేదు అని అని జీవిత గారి మీద దగ్గర ఉండే చనువు కొద్ది ఫోన్ చేశాను ఏంటి మీరు ఎప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయరు ఏం డైరెక్ట్ గారు అంది ఇలాగ ఒక నట్ సామ్రాట్ అన్న ఉందమ్మా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది అందులో కూతురు క్యారెక్టర్ ఉంది బట్ మ్యారేజ్ అయిపోతుంది సో నేను శివాత్మిక బాగుందని అనుకున్నాను మీరు ఒకసారి చూసి పర్వాలేదు మీకేం ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే మనం ఒకసారి కూర్చొని మాడదాం టెన్ మినిట్స్లో వచ్చేసింది అక్కడ కూతురు తీసుకుని వచ్చేసింది వచ్చి నేను నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతున్నాను రాజశేఖర్ గారి సినిమా చేయమని మీరు ఎప్పుడు చేయలేదు నాకు ఇప్పుడు మీరు అడిగితే నేను కాదు లేదు సినిమా చూడండి ఒకసారి మేము సినిమా చూడాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇమ్మీడియట్ స్పాట్ ఓకే నేను చేస్తున్నాను కాదు కాదు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది ఇప్పుడైనా చూడండి ఒకసారి ఏమైనా నేను అర్థం చేసుకోగలను లేదు లేదు అసలు ప్రాబ్లం లేదు చేస్తున్నాను ఇంకా స్పాట్కి వచ్చిన తర్వాత అసలు అంత ఎఫర్ట్లెస్ ఒక ఫ్లోయీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ టోటలీ కానీ ఒక్క విషయం సార్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు బ్రహ్మానంద గారు ఆ ముగ్గురు మధ్య ఈ పిల్ల అసలు డైలాగులు చెప్పటం ఏడవటం అసలు ఆమె రంగమార్తాండలోనే నాకు గ్లిజరీన్ అవసరం పడలేదు ఈ సినిమాలో నాకు నిజంగా గ్లిజరీన్ నేను ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయానంటే నేను అందుకే అందరికి అదే చెప్తున్నా నేను ఈ సినిమాలో భాగం ఉన్నానని కాదు రంగమార్తాండ మన ఇంటి కథ ఇట్ నా మా మాలో మిమ్మల్ని చూసుకుంటారు డెఫినెట్గా అందరూ ఉన్నారు ఇంట్లో కూతురు కోడలు కొడుకు అల్లుడు అమ్మ నాన్న అత్త మామ ఎవ్రీబడి ఇట్ ఈస్ అవర్ స్టోరీ సో మీరు మిమ్మల్ని మీలోంచి బయటకు వచ్చి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అవెంజర్స్లో చూపిస్తారు చూడు రా అలా బయటకు వచ్చేసి చూసుకుంటారు ఇట్ సో ఐమ్ షూర్ మీరు అందరు చూసిన వాళ్ళు అలాగే రిలేట్ అయ్యి డెఫినెట్ గా యూ నేను రాహుల్ తో బారి కానీ రాహుల్ నువ్వు చెప్పు రాహుల్ ఆ నలుగురు అలా ఆ నలుగురు అలా ఇట్లా ఎక్సైట్ అయిపోయాయి ఫుల్ అగ్రెసివ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంటే నీ నీ ఇన్నర్ వాయిస్ ఏం చెప్పింది నీకు అక్కడ ఆన్ స్పాట్ అంటే నా లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే సుసు పడుతుండే ఎందుకంటే నలుగురు ఎప్పుడు నా లైఫ్ లో ఐ మీన్ డ్రీమ్ చేయలేదు వీళ్ళతో కలిసి నేను ఒక స్క్రీన్ ఒక ఫ్రేమ్ షేర్ చేసుకుంటా అది ఇదని చెప్పేసి అండ్ అది చేసేటప్పుడు కానివ్వండి ఐ మీన్ యూనో నా డైలాగ్ ఏంది నేను ఏంది మళ్ళీ డైలాగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటే ఎక్స్ప్రె ఐ మీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెమెరాలో క్యాప్చర్ అవుతుంటుంది అది ఇది గుర్తుపెట్టుకొని అమ్మ బాగా తడబడేటోని బట్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను కంఫర్ట్గా ఫీల్ చేసి రాహుల్ ఇది కాదు ఇది ఇట్లా చేయి ఇట్లా చేయి అని చెప్పేసి కంఫర్ట్గా ఫీల్ చేసి ఒక దిక్కు నుంచి వంశీ గారు వెళ్ళి వంశీ గారు పక్కన కూర్చొని అంటే ఐఎమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ సో లక్కీ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యూనో రంగమార్తాండ మూవీ నువ్వు మధ్యలో ఎక్కడో అన్నావు అంట కదా వంశీ గారితో సార్ వాళ్ళు ఏంటి నిజంగా కొట్టేసుకుంటున్నారా అంటే అట్లా ఐ మీన్ వంశీ గారు కూడా అంటే ఆయన చెప్పలేదు ఆయన కూడా సీన్స్ చూస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తూ ఎమోషనల్ అయిపోయారు చాలా సార్లు అవును నాకైతే బీయింగ్ పాడు రంగమార్తాండ్ ఇస్ అ ఫెదర్ ఇన్ మై క్యాప్ ఆల్రెడీ నాకు కేవీ సార్ నుంచి కాల్ రావడం దే ఆర్ దే ఆర్ అ లైబ్రరీ దిస్ హోల్ టీమ్ లైక్ ఇళయరాజా గారు అసలు ఐ నెవర్ డ్రెంట్ నాకు పాట లేకపోయినా ఆర్ఆర్ ఉన్నది నేను చాలా సంతృప్తిగా ఉంది నాకు ఐ రాజా గారు మ్యూజిక్ సినిమాలో నేను ఉన్నాను ఇట్స్ సి వీ హ్యావ్ ఆల్ ఇదంతా డ్రీమే రాహుల్ అన్నట్టు ఇట్స్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అండ్ బేసికలీ ఎమోషనల్ ఐఎమ్ సో ఎమోషనల్ అక్క బేసికలీ ఎమోషనల్ ఉన్నకి ఏంటంటే నవ్వినా నవ్వెక్కు వస్తుంది ఏడిచినా ఏడిపెక్కు వస్తుంది సో ఈ సినిమా ఐ మీన్ ఐ మీన్ అంత ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి యూ నో విల్ కనెక్ట్ అంటే చాలామంది చూసిన వాళ్ళు కూడా ఐ మీన్ యూ నో దే అందుకనే కనెక్ట్ అవుతుంది కృష్ణ గారు ఇప్పుడు సినిమా ఈ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో సినిమా థియేటర్ ఎంత గొప్పది అని రిలీజ్కి తీసుకెళ్తాం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడున్నటువంటి దీంట్లో మీకు ఒక 
మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ లక్కీగా లక్కీగా చాలా లక్కీగా మైత్రి మేకర్స్ ప్లస్ శశి అని ఆయనే ఈ మన బజ్ విని న్యూస్ మాకు అసలు ఐడియా లేదు ప్లస్ మైత్రులు అని పెద్ద సెటప్ తోటి మనం ఎలా అడుగుతాం అని ఉంటాం ఆయనే కనుక్కుని వచ్చారు శశి అని వచ్చి సినిమా చూడొచ్చా సార్ నేను ఒకసారి సినిమా చూడు అందరికి చూపిస్తాను కదా మీరు కూడా చూడండి సినిమా చూసి బయటకు వచ్చి ఫోన్ పట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు సరే ఓకే ఎక్కడేదేమో అని అనుకుంటే అలా మదర్ నువ్వు వస్తాను సార్ ఇప్పుడే అని వెళ్ళి వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్తో మాట్లాడుకుని వచ్చాడు సార్ ఇది మేము చేయాలి సార్ మేము చేస్తాం సార్ అని చెప్పి సో ఆ తర్వాత రవి కలిసారు నవీన్ యుఎస్లో ఉన్నారంట వాళ్ళు కూడా బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు అండ్ అది చాలా వెయిట్ ఇచ్చింది రంగమార్త అన్నకి ఇప్పుడు ఒక బ్రహ్మాండ గ్లామర్ తర్వాత మ్యాంగో రామ్ అని మా ఫ్రెండ్ ఎప్పటి నుంచో తెలుసు కదా నాకు చెప్పి తను బాగా హెల్ప్ చేశాడు ఈ కొన్ని చిక్కు ముడ్లు విప్పడానికి కొన్ని పంచాయతీలు తేల్చడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేశాడు అద్భుతం సార్ మొత్తానికి వీ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ మాస్టర్ పీస్ అండ్ అందరూ ఉగాది పచ్చడిలాగా ఉగాది బిఫోర్ బిఫోర్ ఐ ఫర్గెట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ బికాస్ నేను చూస్తూ వచ్చాను ఐ వాజ్ అంటే ఈరోజే మన రంగమార్ తన గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం నాకు లభించింది బట్ మీరందరూ కూడా ప్రెస్ అండ్ మీడియా అండ్ జర్నలిస్ట్ యూ బీన్ అ గ్రేట్ పార్ట్ ఆఫ్ రంగమార్త అండ్ ఆ ఫ్యామిలీ ఆ సచ్ మీరందరూ మా అనుకుని మాట్లాడుతున్నారు అండ్ ఫీల్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సీక్వెల్ లో మీ క్యారెక్టర్స్ మేమే వేస్తాం మనం ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ చేసే ముందు సార్ ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక యాక్టర్స్ గా సినిమా షూట్ అయిపోయి అంత అయిపోయి అందరూ చూసిన తర్వాత అందరి ఒపీనియన్స్ మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది సార్ వాట్ యువర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ త్రూ యాక్చువల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ రియాక్షన్ మెయిన్ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఇదే రియాక్షన్ అక్కడ వస్తుంది అనే ఆశ ఉంది అది వస్తే ఐ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ దాంట్లో డౌట్ ఏ ఉంది యా ఇంకా డౌట్ ఏ లేదు అందులో ఏ కాన్ఫరెన్స్ అయితే ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇన్ని షోస్ వేసి అందరి దగ్గర నుంచి అప్లాస్ తీసుకున్నా ద సేమ్ అప్లాస్ యు విల్ डेफिनेटली గెట్ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ అంటే సక్సెస్ అనేటువంటి రెండు రకాలు ఉంటాయి సక్సెస్ ఆఫ్ ఆర్థిక సా విజయము హార్దిక విజయం అంటారు రెండు విజయాలు దక్కుతాయి అదే విషయం కాబట్టి రాహుల్ మేమందరం సార్ వెయిటింగ్ మేము ఈ సాంగ్ రిలీజ్ ఇప్పుడు అవుతుందని వెయిటింగ్ పొదల పొదల గట్ల నడుమల గోరంగల గోరేల గోరంగల గోరే పోడుస్తుంటే సెంద మామల గోరంగల గోరేల గోరంగల గోరే బల్లు మంటు తెల్లవారి ఏడేడు గుర్రాలెక్కి మల్ల సూర్యుడు వస్తుంటే సుక్క లెక్క నక్కి నక్కి గూసుంటడు సందమామ అరే గుసుంటడు సందమామ ఎలిగేదెవడు మలిగేదెవడు ఎలిగినోడు మలి పోక తప్పదెప్పుడు పుట్టేదెవడు సచ్చేదెవడు బాయి మీద గిలక లెక్క భూమి తిరుగుడు పొదల పొదల గట్ల నడుమ కోరస్ వీకేత సార్ కొంచెం గట్టిగా నీతో మేము అక్కడ పోటీ పడతాం రా లగో లగే రహో రంగమార్తాండ జై జై సో రిలీజింగ్ ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఉగాది రోజు అందరూ చూడండి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా రంగమార్తాండ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి టీం రంగమార్తాండ నుంచి ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు ప్లీజ్ లెట్ అస్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ టూ ఫ్రమ్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ రంగమార్తాండ థియేటర్స్ నియర్ యూ థ్యాంక్ యూ